Desde el punto de vista de la ingeniería audiovisual, quiero daros tres consejos para vuestras videoconferencias. El primero de ellos es que la calidad de la voz es siempre mucho más importante que la calidad de la imagen o del vídeo. Cuando la voz está entrecortada o cuando tiene chasquidos o tiene problemas, nos resulta muy desagradable y al final de una comunicación así estamos muy cansados. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que para enviar la voz necesitamos muy pocos bits cada segundo. Pero si enviamos el vídeo, además, necesita muchísimos, muchísimos más bits por segundo. Y nos comemos el ancho de banda y, por lo tanto, el audio se oye muy mal. En segundo lugar, ponte auriculares y apaga tu micrófono cuando no estés hablando. El problema de tener el micrófono encendido es que está muy cerca de donde eh, está emitiendo la persona y todos los ruidos que aparecen alrededor eh, son muy molestos para las otras personas. ¿Por qué? Porque es como si realmente estuviéramos todos hablando a 20 centímetros unos de otros. El problema de usar los altavoces en lugar de los auriculares es que la voz que se transmite se vuelve a acoplar a través del micrófono y a través de los altavoces en un bucle infinito y esos acoplos hacen que aparezcan ecos y esos ecos son muy molestos en una conversación. Sin embargo, el problema que produce cuando apagamos los micrófonos es que la persona que está hablando no recibe realimentación. Estamos muy acostumbrados a que cuando estamos hablando eh, observar y escuchar lo que hace nuestro interlocutor. Si no le damos ese feedback, esa persona se va a sentir muy mal. Por eso, aunque tengas el micrófono apagado, reacciona en el chat cuando te lo pidan o incluso pide la palabra y habla o enchufa tu micrófono en los momentos que, eh, apropiados. El tercer consejo es que tengáis en cuenta los retardos en las redes de comunicaciones. Cuando vosotros transmitís, cuando vosotros emitís una, eh, vuestra voz, tarda unas décimas de segundo o incluso a veces unos segundos en llegar a su destino. ¿Qué quiere decir? Que entonces dos personas pueden estar hablando a la vez sin darse cuenta y en un momento confluir o pisarse unos a otros. Los retardos de comunicaciones suelen tener que ver con dos cosas principalmente. La primera de ellas es lo que llamamos el retardo algorítmico y es el tiempo que necesita vuestra computadora, el tiempo que necesita el ordenador, el dispositivo que estáis utilizando en descomponer vuestra, vuestro audio, vuestro vídeo y para poderlo enviar y volverlo a reintegrar, volverlo a recomponer en el destino. El segundo de los retardos tiene que ver con la propia transmisión. Entonces, cuando transmitimos esa señal, tarda un tiempo en llegar. Eso tiene que ver con la distancia a la que la queréis transmitir y también con el medio que utilicéis. Por ejemplo, si la transmisión tiene lugar vía satélite, nos vamos a encontrar con que el retardo es muchísimo mayor. En resumen, las comunicaciones a través de una videoconferencia no son iguales ni tienen la misma etiqueta que una conversación presencial. 